はい、えー、どうも皆さんお疲れ様ですウィニングポスト102024前回からの続きということでやっていきたいなというふうに思っております、えー、前回、えー、ギフトの方が見事大阪杯を制しまして実装が天皇賞春、まあ、春こば三冠を目指しての戦いになるんじゃないかなというふうに思っていますかなり期待がでできるかなと思います体調的にもすごく全然万全なのですごく大丈夫安心かなと思いますけどもただ長距離先生に T&E ファーム強い馬いっぱいいますから期待が持てる馬がね多いんですけども非常に楽しみだなというのとあとはコンコルドの方がえっ、ー、と桜花賞に挑戦します距離適正的にはちょっとどうかなっていうところ前走のレース展開見る限りっていうところはあるんですけども期待が持てる限りだと思いますのでまあ見事えー、やはり T&E ファームは牝馬が強いんだというのを見せてほしいなと思います上半期の G1 タイトルはやはり宝塚記念が一番大きいところなので、えー、そこを最後取れるようにっていうところですけどもねさあどうでしょうかコンコルドは11番人気これどうですかねって感じですけどさあ見ていきたいと思いますまあ確かにね、オープンフルステークス挑戦させたりとかいろいろしましたけど。3歳牝馬クラシックの第一弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる大花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越に挑みます。直線安城は人気薄での名手。一発の可能直線での人気十直線で前走での好意差し直線の前走前走前走では惜しくも敗れましたが。本番の今回は負けられないところです。エンディコンコールド、人気ゼアンジコチパンカズツサ。大花賞ですね。開幕します。さあ、やってまいりました。阪神競馬場日曜日の第一レース、芝、えー、1600m、マイル戦ですね。晴れ予防です。春の G1 戦線というところで、このね、えー、山菜牝馬クラシック、春の、ね、桜の女王を決めるこの戦いですけども、コースレコードは、えー、白毛の女王、ソダシですけどもさあ、この桜花賞、まあ、T&E ファーム、牝馬が強いんだというところを見せていきたいなというふうに思っております。山菜牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが、栄冠を目指して、今年も阪神の坂越に挑みます。さあ、最後は大外枠のビオラーローン。ゲートに入って体勢が整いましたスタートしましたセシルサジタリウスこれはいいスタートを切りました,ました桜の花びらが綺麗なところでダッシュを飛び出して、ね、セシルサジタリウス鼻に立ちますその後ろからはカインドビッシュこの馬も上がっていく構えです後方に控えたのがウィルビールート、まあ、今回の場合はほとんどもう後ろからの競馬になるのであとはまあ仮想ジョッキーの傷のさばきだけかなと思いますこの能力の高さはある馬なのであとは距離適正かな適正この前でのスピードについてこれるかっていうところですねすぐ後ろにフェットチーネ、その後ろに番人気で一気にオークス制覇して一気にね、駆け上がってきましたからさ、さあスローペースですけども、上がってこれるかな、どうだろう、頑張れ、手応えはいい感じだけど、外に持ち出した、さあどうだ、さあコンコルドの見てこれるか、残りこれるかさあ、炸裂するのか。外から来たか外から来るか外から来るが12番の方がいいコンコルドは2着かな2着はですかね3着か3着ですねあなんとか馬券内に入りましたけどこれは3連単3連複とも美味しいワイでも美味しいんじゃないですかねというところを置いといてまあでもいいレースでしたね生体治療
勝ちますねさあ天皇賞春ですねえっ、ー、と除外になったのは残念ながらゴールドとルーが除外ですかさあギフトがね出走予定ということでさあ USS 警部が来ますこれはライバル対決ですね<笑>距離適正的にまあギフトを距離適正,適正的には絶対ゲル範囲の馬なのでまあ決闘的に見てもね、まあ、ゴールシュサンクですから全然余裕かなと思いますけどもそして機械はドレスですね一発あると思いますゴールドシップサンクの中で我々 T&E ファームの中ではこの馬はかなりあのー、ねいいレースをしてくれているのでさあそして種付けですねさあどうしましょうかというところなんですけどもえーとまずリバティアイランドから行きましょう。所有で言うと、そうですね。ゴルシス、ゴルシかな。でもヘイローをつけたいですね。決闘的にはね。ヘイロー行きましょうか。で、うんと評価。エンディーがいいのか。エンディーサンク。我々エンディーサンクを必ず出したいので。いいところは、ゴルシかなでも評価 S かクロノジェネシスクロノジェネシスねよいしょわあ D 迷うね<笑>ああ迷うねオルフェねオルフェかオルフェね<笑>イクイノックスイクイノックスアズールギタサンブラックねシャフリアールジオグリムジャスタウェねジャックドールいや迷っちゃうねもうこれ見てるだけでソウルオリエンスね好きですねタイトルホールダータスティエーラータスティエーラねああだのんねいやいやいやいやトゥレッツはドーデュースドレホンねドレホンパンサラッサパンサラッサかなパンサラッサいきます<笑>えーとあとはゴールドシップかなで、えー、赤い糸えー、っと赤い糸シミュケットで見てもこれかってことは好きな馬で言っていいなそうですねそうですねロードカナロはねベラズルいきます所有で見るとエースかなゴルシエーシンフラッシュお父さんエーシンフラッシュなんですよねこの馬なるほどワンアンドオンリーね
あーワンドンリーねーワンドンリーにしようか<笑>もうこういうのを見にとたまんないですね<笑>まあ収録時間的には今回は天皇賞春が多分ちょうどいいかなと思いますので、まあ、天皇賞春全力で応援したいなと思いますけどましたね、さあ、えー、天皇賞春一番人気は US エスケープ、まあ、前走の勝ち方強かったですからねさあ、まあ、隣同士になってますけどもさあどうでしょうかというところでまあオツ的にはそんな変わんないですねまあ大阪杯制覇しますからあれ負けないでは先着しますからねそこがまあ一つチャンスはあるかなと思いますけどもさあ伝統の春の盾を巡るこの阪神、ね、現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬かそれとも新勢力か一枠一振り毛の前走の敗そこ直線大大きな舞台は安城の得意とするところさあドレスですね一発であると思いますよエンディドレス直線芝前走一段悠然あまりに決めてこちらは今日の2番人気さあ元気はどうでしょうか勝利を譲る気はありませんエンディギフトさあ一番人気,番人気はこの馬実力は誰もが認めるところ圧倒的な逃げ馬ですけどもねにたいたいメジロパーマー見てない逃げするからねこいつは<笑>さあ、えー、やってまいりました。京都競馬場日曜日の大女優レースです。芝 3200m、晴れ、予防部です、えー。日本レコード、コースレコードともに北三ブラックが持つ記録ですけども、まあ、本当にこの、あの、なんて言ったらいいんですかね、天皇賞、春、まあ、平路では勝ちましたけども、やはり、いつまでもやっぱりこの伝統の春の盾を巡る戦いはね、名勝負生まれますから、期待したいと思います。さあギフトは5つ目の現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結その栄冠をつかむのは激戦の実力馬かそれとも新勢力か小馬の最高峰レース天皇賞春の発想ですさあ最後は大外枠のミドルアラナスゲートに入って体勢が整いましたスタートしましたスタインジュリースタートを切りました綺麗なスタートを切りましたダッシュよくスタインジュリーまあ US エスケープが前へ行くのは逃げるエスケープ形だとは思いますけどもダービーバーバンダムクーリーその後ろやはり行くのはこのまま US エスケープ一周目の第三コーナーに差し掛かりましたこれは集団が大きく離れましたそして大きく離れてジャングルぐらいのこの位置ですバンキーグラフ上がっていきましたエンマサンキリコそしてやはりこのそれに続きこの馬の逃げっぷりはね相変わらずすごいですけども大きく離れました3200はあのペースで逃げれるのかって話ですよエンディドレスその隣にポールフラッシュはまず馬込みを避けたいですね1000メートルを通過しましたこれはややハイペースです先行勢には厳しいところペースで飛ばしますね US スケープは通過します大きく離れましたサビティスピノファすぐ隣にチャードイングランド最高峰にペンマロビー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ママもう一度先頭は、依然としてはちょっとバグの中にいるかどうでしょうかね。後続は遥か後方、大逃げになりました。大逃げ,逃げ、US エスケープの大逃げ、これは何度見て光景なのかと。この位置です。エンマサンキリコ。全部で20以上離れてますかね。その後ろにバンダムクーリー、スタインジュリエ、そのうちに続いています。そうですね。赤の帽子、ジャングルライト。その後ろ、これに続くのがミドルアラナス。ちょっと後ろに下げましたかね。まだちょっと競馬場、三コーナーの坂を登り、先頭は依然として17番ユーエスエスケープ。リードは六馬身ぐらいあります。ユーエスエスケープ。一人旅。さあされて2番手はここ一斉に仕掛けてくるかまだ動いてないですねさあ US エスケープこのまま逃げ切れるでしょうかさああの馬のあの逃亡者を追いかける者現れるのかさあじりじりとさあギフトが上がってくるかさあ外からさあギフト取ってきたさあ叩き合いになるか叩き合いになるか粘れるか粘れるか見せてくれるあなたがくれるのはなんと5個目のギフトですそして春コバ三冠へ大手ですねその力を見せつけましたいやーそしてドレスは三着やりましたねいやー春コバそしてこれはこのまま宝塚記念へとつながる道ですねそ
してこのコールいやー若手ジョッキーの新世代の騎手といえば菅原ジョッキーじゃないですかね素晴らしいレースでしたねいやー、これはいい曲線、叩き合いでしたけどね、勝負強さ発揮してくれましたね、ダービーバとの叩き合いでした、いや、嬉しいですね、1 1ン2連勝ですよ連勝できて今年は勝てるぞと<笑>いやー嬉しいですねやっぱダービーバとの戦い合いを制したっていうのはすごく嬉しいことですねいやーよく勝ってくれましたねまあ春コバ三冠に王手がかかりましたからここで宝塚記念しっかり勝ちたいなと思ってますいやーやりましたよよかったです<笑>しみじみしちゃいましたね今ね<笑>いやー嬉しいですねいやこれで本当にあのー、もうやっぱりゴールドシップサンクはすごいんだぞというところをね見せつけられたかなという感じがして嬉しいですねはい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでとなります。えー、次回は、えー、ギフトの方が含めて、宝塚記念、そして愛の方が安田記念へと挑戦しつつ、コンコルドの方はオークスですね。えー、非常に大きなレースが控えております。まあ、ここからかなという感じですけども、えー、楽しみだな。本当に思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様でした。